Hi guys! Another video tayo. So, sasagutin lang natin ang tanong na ito galing sa ating YouTube channel. Paano mag-multiply kapag may zero? Okay, so meron tayong tatlong examples dito. First, ito yung tanong niya kung paano i-multiply ang 60 times 75. Okay, so meron tayong 2-digit times 2-digit dito. And meron tayong isang zero sa ating multiplikan. Dito naman sa ating pangalawang example, 700 times 98, meron tayong dalawang zero sa ating multiplicand at ito is 3-digit by 2-digit. And then lastly, 3-digit by 3-digit ang gagawin natin. So meron tayong dalawang zero pero nasa multiplier siya. So pag-aaralan natin kung paano ba gagawin ang mga multiplication na nandito sa ating examples. Tandaan nyo na kapag may zero, para lang talaga kayong nag-multiply ng mga regular number. Okay, so first gagawin natin itong 2-digit by 2-digit. So 60 times 75. Okay, alam natin na itong ating multiplier is meron tayong 1's place, si 5, pagkatapos si 10's place, si 7. So ang gagawin natin again, i-review lang natin ang ating rule. Ang gagawin natin itong si 1's place or si 5, i-multiply natin sa ating multiplicand. Uunahin natin sa pag-multiply kay 0, pagkatapos kay 6. Kapag tapos na natin siyang na-multiply kay 0 at kay 6, hindi baliktad ha, hindi pwede na si 5, i-multiply nyo kay 6 bago nyo i-multiply kay 0. Okay? So always start tayo sa right side. At nandito ang right side, so ibig sabihin, Si 5, i-multiply natin kay 0 first. And then kapag tapos ka na kay 5, si 7 naman na nasa 10th place. So si 7, i-multiply mo kay 0 again. Right side ka mag-start, huwag kay 6. Pagkatapos kay 0, kay 6 naman. At kapag tapos ka nang nag-multiply sa dalawa, pwede mo nang i-add ang iyong partial product. At meron ka ng final product. Okay, so gawin na natin. Uunahin natin ang nasa 1's place. So si 5, i-multiply natin kay 0. So 5 times 0, of course, lahat ng number na i-multiply kay 0, ang sagot is 0, of course. Kahit na 1 million pa yan siya, ang sagot is 0. Kahit na 1 million times 0, ang sagot is 0. So ang sagot natin dito is 0. Saan natin ilalagay si 0? Dito sa baba ni 5. So dito natin siya ilagay sa baba ni 5. Okay, so 5 times 0 is equal to 0. Next, dahil tapos na tayo kay 0, kay 6 naman. So 5 times 6 is equal to 30. Ang gagawin natin kay 30, uunahin natin sa pagsulat si 0 dito sa kasunod. And then, bago natin isulat si 3. Ayan. Okay, so dahil tapos na tayo kay 5, na-multiply na natin kay 0 at kay 6, kay 7 naman tayo. So, 7 times 0, of course, 0. Kasi lahat ng number na i-multiply sa 0 is equal to 0. So, ngayon, saan natin isusulat si 0? Dito, sa baba ni 7. Kasi sa 7 na tayo nag-multiply. So, huwag nyo dito isulat, ha? Dito, sa baba ni 7. Huwag dito, sa baba ni 5. Okay, kapag ganun ang gagawin nyo, mali na yung sagot nyo. Again, si 7 i-multiply kay 0 equal 0. Ang sagot natin, ibaba natin dito sa baba ni 7. Huwag dito kay 5. Okay, so dito natin isulat si 0. Next, 7 times 6 is equal to 42. Okay, so again, unahin natin sa pagsulat ang 1's place. Sa 42, ang 1's place natin is si 2. So uunahin natin si 2. Pagkatapos si 4. Okay, so meron na tayong partial product kasi tapos na natin na multiply si 7 kay 0 at kay 6. So ngayon ang gagawin natin is i-add na natin ang ating partial product. 0, wala siyang kasama so i-bring down lang natin si 0. 0 plus 0, of course 0. 3 plus 2 is equal to 5. Okay, and then bring down 4. So, ito na yung sagot natin, 4,500. Ibig sabihin, 60 times 75 is equal to 4,500, okay? So, ganyan lang siya kadali. Para ka lang nag-multiply ng mga regular number kahit na may zero ka pa dyan. Basta, same lang yung process niya. Okay, example number 2 tayo. This is 3 digits by 2 digits number 700 times 98. Okay. So again, uunahin natin ang nasa 1's place, si 8. I-multiply natin kay 0 kasi dapat sa right side tayo magsimula. I-multiply natin kay 0 pagkatapos kay 0 pagkatapos kay 7. Okay. So gawin na natin. So 8 times 0 is equal to 0. Saan natin ilalagay si 0? 
sa baba ni 8. Okay. 8 times 0 is equal to 0. So, dito naman sa kasunod. 8 times 7 is equal to 56. Okay? So, uunahin natin sa pagsulat si 6 bago si 5. Ngayon, dahil tapos na nating na multiply si 8 kay 0, kay 0, at kay 7, dito naman tayo sa 10th place, si 9. So, si 9, i-multiply natin kay 0, kay 0, at kay 7. 9 times 0 is equal to 0. Saan natin ilalagay si 0? Sa baba ni 9. Okay? Sa 10th place mo na siya isulat, wag dito sa 1th place. Kasi nasa 10th place na tayo nagmamultiply. So, ilagay natin si 0 sa baba ni 9. 9 times 0 is equal to 0. Ilagay lang natin siya sa kasunod na digit. And then 9 times 7 is equal to 63. So, iuna natin sa pagsulat si 3 bago si 6. Okay? So, meron na tayong partial product. I-add na natin siya. So, ngayon, pag-add natin, okay, si 0, walang kasama. 0 plus 0, of course, 0. 6 plus 0 is equal to 6. And then, 5 plus 3 is equal to 8. And then, bring down 6. Okay. So, ang sagot natin is 6 to 8,600. Ibig sabihin, 700 times 9 to 8 is equal to 6 to 8,600. O, oh, di ba? Napakadali lang. Basta alam mo yung process. Same lang talaga yung process kahit na marami ka pang zeros dyan sa multiply mo. So, ngayon punta tayo sa ating number 3 na um, example. So, this is 3 digits by 3 digits number. 865 times 900. Itong ating pangatlong example, pwede nyo siyang gawin sa dalawang paraan. Uunahin natin ang first na paraan, okay? Or gaya ng ganito na process. So, uunahin natin ito. Zero, so si zero, uunahin natin sa pag-multiply dito sa right side kay five, pagkatapos kay six, pagkatapos kay eight. Kapag tapos na, ang kasunod naman na zero, i-multiply natin kay five, kay six, at kay eight. Kapag tapos naman ang pangalawa, dito tayo sa hundreds place. So, si nine, i-multiply mo kay five, kay six, at kay eight. Okay, so gawin na natin. 0 times 5 is equal to 0. Again, dito mo ilagay sa baba kung ano yung multiply mo. So dito, 0 times 6 is equal to 0. 0 times 8 is equal to 0. Tapos na tayo sa first na 0. So sa tens place naman tayo. 0 times 5 is equal to 0. Again, sa nilalagay si 0? Sa baba ni 0 na nasa tens place. Dito na tayo. Hindi sa ones place. Okay? So dito na si 0. 0 times 6 is equal to 0. 0 times 8 is equal to 0. Okay? So, dapat ang mga number or ang mga sagot nyo is naka-align siya gaya nito. Para hindi kayo malito kapag nag-add na kayo gaya nito, dapat naka-align siya. Okay? So, tapos na tayo sa dalawang 0. Punta tayo kay 9. 9 times 5 is equal to 45. Okay? Saan natin ilalagay? Okay? Si 45, ang ibababa natin is si 1's place, si 5. Pagkatapos si 4, i-carry natin sa kasunod na number. So, si 5 muna ang ibaba natin. Saan natin ilalagay si 5? Dito, sa baba ni 9. Kasi nasa hundreds place na tayo. So, sa hundreds place tayo magsusulat ng sagot. Okay, so ilagay natin si 5 dito. And then si 4, i-carry natin sa kasunod na number. Ano yung minultiply natin kay 9? Si 5. Ano yung kasunod na number ni 5? 6. So, ibig sabihin dito natin i-carry si 4 kay 6. Okay, so carry 4 tayo dito. Ngayon, dahil tapos na tayo kay 5, kay 6 naman tayo. So, 9 times 6 is equal to 54. Huwag kalimutan na meron tayong nakakarry na 4. So, 54 plus 4 is equal to 58. So, si 8, i-bring down natin si 8. At si 5, i-carry natin sa kasunod na number ni 6. Ang kasunod na number ni 6 is si 8. Okay, so dito natin ilagay si 5. Dahil tapos na tayo kay 6, kay 8 naman tayo. So, 9 times 8 is equal to 72. At meron tayong nakakarry na 5. So, 72 plus 5 is equal to 77. Okay, so isulat natin si 77 dito. Okay, so meron na tayong partial product. Tapos na natin na multiply silang tatlo. So, i-add na natin. I-add na natin ang ating partial product. So, si 0 wala siyang kasama. So, 0 lang siya. 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 0 plus 5 is equal to 5. 
0 plus 8 is equal to 8. And then, bring down natin ang dalawang 7. Ayan. So, ibig sabihin, ang sagot natin sa 865 times 900 is equal to 778,500. Okay, so ito yung unang paraan natin. Pero alam nyo ba na pwede nating madaliin itong ating multiplication kapag ang iyong zeros is nasa iyong multiplier? Okay, so applicable lang ito sa ating pangatlong example. Dito sa pangalawang example, hindi mo ito pwedeng gawin. Okay, so 865 times 900. So ang gagawin natin, 0 times 5, of course, 0 yan siya. So kapag i-multiply mo, i -multiply mo siya sa dalawang number na nandito na kasunod ni 5, 0 lang talaga lahat yung sagot. Okay, so si 5 lang yung i-multiply natin. And then, ang pangalawang 0, 0 times 5, of course, 0. Okay? So, wag na natin siyang i-multiply again sa kasunod na dalawang number. So, ngayon, si 9 na agad ang i-multiply natin. So, si 9 times 5 is equal to 45. Okay? So, 5 dito, carry 4 kay 6 kasi si 6 ang kasunod na number. And then, 9 times 6 is equal to 54. Plus 4 is equal to 58. Okay? So, i-bring down mo si 8, carry mo si 5 kay 8. So, 9 times 8 is equal to 72. Plus 5 is equal to 77. Okay. So, ito na yung final answer mo. 7, 778,500. O, diba? Mas madali ito kaysa ganito ang gawin mo. Okay? So, ang 0 mo dito is ito. Pagkatapos, ang 0 mo dito is itong nasa baba. Okay? So, pagkatapos, i-multiply mo na ang iyong mga whole number. And, napakadali mo lang makuha ang sagot. Basta tandaan nyo lang na kapag ang naka-zeros is ang nasa multiplier dito sa baba, wag lang itong nasa taas, gaya nitong ating number 2. Hindi natin siya pwedeng gawing ganito. Okay? Okay, so napakadali lang mag-multiply ng number kahit na may zeros pa yan siya or ilang zeros pa yan siya kasi same lang talaga ang process mo. Basta tandaan mo lang yung iyong process kung paano ka mag-multiply ng mga normal numbers. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!